ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பேபி மாஸ் கிச்சன் அண்ட் விளாக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஓ நீங்கள் இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலான்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க என்னோடய வீடியோஸை தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னா பெல் ஐக்கானை அமுக்குங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து நாட்டுக்கோழி வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணி சிந்தாமணி செய்யுது அப்படிங்கிறதுக்கான விளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதில் நான் வந்து கோழி வந்து கொள்வது வந்து நான் காட்டில் நீ கோழி வந்து கொன்னதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி அதோட ரெக்கைகளை எல்லாம் வந்து பிக்க ஆரம்பிக்கணும் இந்த மாதிரி பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் நல்லா பேர்ன் பண்ணி செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் சிலர் வந்து சுடுத்தண்ணியில் போட்டு செய்வாங்க அப்படி செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க இதுதான் உங்களுக்கு பெஸ்ட் வே இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி தலையில் இருக்கிற இறகு அதுக்கப்புறமா ரக்கை இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம பிச்சு எடுத்துக்கணும் இது மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு நீங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து தண்ணி படாமல் பிச்சு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எடுத்து போடுறதுக்கும் டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா தண்ணியில் பட்டுருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு மாதிரி ஸ்டிக்கி ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இறகில் வந்து எல்லாத்தையும் பிக்க ஆரம்பிக்க போகிறாங்க இந்த இறகை வந்து நம்ம காது குடையிறதுக்கு வந்து எங்கள் வீட்டிலலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க எங்கள் அப்பா தாத்தா எல்லாருமே வந்து அந்த மாதிரி தான் வந்து அத்தை எல்லாருமே இது யூஸ் பண்ணுவாங்க என் சிஸ்டர் கூட இது வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இது பிச்சதுக்கப்புறமா நாங்கள் கொஞ்சம் வந்து எடுத்து வச்சுக்குவோம் அதை வந்து அந்த எஜ்ஜஸ் மட்டும் விட்டுட்டு மற்றது எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி அதை வந்து ஆயில் வச்சு வந்து காதில் விட்டு இது பண்ணுவாங்க அது வந்து ஒரு ஃபீல் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களாம் சொல்லுவாங்க விட்டு எனக்கு பிடிக்காது நான் செய்ய மாட்டேன் ஸோ இப்போ இதில் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு அடுத்தது எப்படி வந்து பேர்ன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம கேஸ்லேயே வந்து இதை நல்லா வந்து பேர்ன் பண்ணி வந்து எடுத்துக்கலாம் இதை நாங்கள் வந்து வாட்டுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நீங்கள் அப்படியே கோழியை வந்து காட்டிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து நல்லா சூடாக ஆரம்பிக்கும் லைட்டாக வந்து அந்த தீயிற ஸ்டேஜ் வரும்போது எடுத்துடணும் ரொம்ப வந்து டீச்சரக்கூடாது லைட்டாக பிளாக் பிளாக்காக ஆகும்போதே வந்து நம்ம எடுத்துடணும் நீங்கள் அப்படியே பார்த்துட்டே இருந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து தெரியும் எந்த அளவுக்கு வந்து இதை வந்து பேர்ன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நல்லா இந்த மாதிரி பேர்ன் பண்ணும்போது வந்து ஒரு சூப்பரான வா வாசம் வந்து வரும் எங்கள் வீட்டில் அம்மா வீட்டிலலாம் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி வந்து அடிக்கடி செய்வோம் தீபாவளி பொங்கல் இந்த மாதிரி வந்து எப்போல்லாம் ஃபெஸ்டிவல் வருது இல்லைனா வீட்டில் வந்து எல்லோரும் ஒன்றா செய்கிறோமோ அப்போல்லாமே வந்து இது மாதிரி செய்வோம் ஆனால் இங்கே நான் வந்து பெங்களூர் வந்ததுக்கப்புறமா வந்து இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நாங்கள் செய்கிறது அதுவும் அக்காவுங்கெல்லாம் வந்திருந்தாங்க அவங்க வந்து கோழி பிடிச்சிட்டு வந்திருந்தாங்க ஸோ வந்து இங்கே கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ப்ராப்பராக வந்து தெரியும் எப்படி பண்ணணும் என்ன அப்படிங்கிறது அதனால் மாமா வந்ததுக்கப்புறமா வந்து அவங்கள வந்து செய்ய சொல்லியிருந்தோம் இப்போ பாருங்கள் எந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வந்து அவங்க பேர்ன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பண்ணுறது அப்படின்னா கொஞ்சம் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே வந்து எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கசக்கிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது கால் வந்து பண்ண போகிறாங்க இந்த கால் வந்து நீங்கள் பண்ணதுக்கப்புறமா அதோட தோல் மட்டும் வந்து உறிஞ்சி வரும் அந்த தோலை வந்து நம்ம எடுத்துடணும் நம்ம கடைகள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே நமக்கு வந்து கொடுத்துருவாங்க அடுத்து நம்ம எப்படி வந்து இதை கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து கால் தொடப்பகுதி வந்து கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரத்தம் வரும் அது எல்லாத்தையும் வந்து பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நம்ம குக் பண்ணும்போது இதையும் போட்டு செஞ்சோம்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை வந்து நார்மலாக வீட்டில் இருக்கிற கொஞ்சம் பெரிய கத்தியிலையே வந்து இங்கே பண்ணுறாங்க நீங்களும் வந்து இதே மாதிரியே வந்து ட்ரை பண்ணிக்கலாம்
இப்போ ஃபுல்லாக வந்து பிளட் எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்துட்டாங்க இன்னொரு சைடு இருக்கிற கால் பகுதியை வந்து கட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க ரத்தம் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் சுத்தமாக வடிச்செடுத்துருங்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு எல்லா பக்கமும் தெரிச்சு ரொம்ப வந்து டர்ட்டியான மாதிரி ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ரெக்க பகுதியை வந்து இந்த மாதிரி யாராவது பக்கத்தில் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து கட் பண்ணி விட சொன்னீங்கன்னா கட் பண்ணி விட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பிச்சா வந்து ரெண்டாக வந்து வந்துடும் அதே மாதிரி நம்ம ரெண்டு சைடும் வந்து பிரித்து எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நடுவில் இருக்கிற அந்த குடல் இதெல்லாம் மட்டும் வந்து இருக்கும் அதை வந்து நம்ம தனியாக பிரித்து எடுத்துடணும் இதை வந்து ஜென்ஸ் தான் செய்யணும் அப்படிங்கிறது இல்லை வீட்டில் லேடிஸ் இருந்தால் கூட கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக செய்ய முடியும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கூட செய்யலாம் ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து எல்லாமே வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஸோ இதை வந்து ஒரு கத்தி வச்சு கட் பண்ணிவிட்டு நடுவில் உள்ளே இருக்கிற அந்த குடல் இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம தனியாக பிரித்து எடுத்து வச்சிடலாம் இதை வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் இது பண்ணும்போது உங்களுக்கு நான் வந்து காட்டுறேன் க்ரீன் கலரில் வந்து ஒன்று இருக்கும் அதை வந்து கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தெரியாமல் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து அந்த சிக்கனே வந்து ஃபுல்லாக வந்து கசப்பாகிற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதை மட்டும் பார்த்து க்ளீன் பண்ணுங்கள் அதை வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி இருக்கும் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த மாதிரி நல்லா வந்து வாட்டரில் அலசிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து எடுத்து வச்சுருங்க இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்கறது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கப்புறமா குடல் பகுதி வந்து க்ளீன் பண்ணுறது தான் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க இருக்கு <laughs> 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 நிர்வாகம்ன <laughs> 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 அப்பா 
இந்த மாதிரி மூக்க வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடணும் நீங்க நார்மலா இந்த மாதிரி கத்தியில கட் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி நீங்க தலைய கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ரெண்டா வந்து ஓபன் பண்ணிட்டு நடுவுல வந்து லைட்டா வந்து கீறி விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நல்லா நீட்டாக வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க தண்ணியில் வந்து வாஷ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நம்ம குடல் வந்து கிளீன் பண்ண போறோம் இதுக்கு வந்து உங்ககிட்ட ஏதாவது குச்சி இருந்தால் அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க என்கிட்ட வந்து ஸ்கியூவர் இருக்கிறதுனால நான் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இதை வந்து இந்த மாதிரி உள்ளே விட்டுட்டு ஃபுல்லாக வந்து உள்ளே விட்டதுக்கு அப்புறமா இப்படி அந்த எஜ்ஜில் வச்சு லைட்டாக அப்படி கிழிச்சு எடுத்துருக்க மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா நீட்டாக வந்து எல்லாமே வந்துடும் அதுக்கப்புறமா தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிட்டிங்கனாலே போதும் இதை உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே ஒரு ஐடியா கிடச்சிரும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு அடுத்தது எப்படி அரியறதுங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தது வந்து கரியரி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த மாதிரி எங்கள் வீட்டில் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருவாமனை வச்சு தான் வந்து அறிவாங்க இப்போ வந்து இது எல்லாத்தையுமே வந்து எலும்பெல்லாம் கட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஒருத்தவங்க மற்றவங்க வந்து இதை வந்து கறி வந்து அரிய ஆரம்பிச்சிருவாங்க உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து அருவாமனையில் அறிய தெரியாது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஷாப்பிங் போர்டில் கூட வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இவங்க கறி அறியும் போதே நான் சைட் பை சைட் வந்து சிந்தாமணி செய்கிறதுக்கு சின்ன வெங்காயம் மிளகா இது எல்லாத்தையும் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் அடுத்தது நம்ம வந்து எலும்பு வந்து கட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி அருவாமனையை நீங்கள் திருப்பி வச்சுட்டே ஈஸியாக வந்து கட் பண்ணிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா இதுக்குன்னு தனியாக வந்து ஒரு உடன் கட்ட மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அது கூட வந்து நிறைய பேர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி எலும்பை வந்து முதல்ல பிரித்து எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஃப்ளஷ் எல்லாத்தையும் வந்து ஈஸியாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து தெரியும் அருவாமனையிலையும் அறியறாங்க அதே மாதிரி ஷாப்பிங் போர்டில் கத்தி வச்சும் கூட வந்து அறியறாங்க I'm going to do it.
இப்படியே வந்து அவங்க கட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சு எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு காட்ட முடியாது அப்படிங்கிறதுனால இதோட நான் வீடியோவை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது எப்படி குக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் இதுக்கப்புறமா நான் வாய்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன் எங்கள் அக்கா பொண்ணு வந்து கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் ஸோ சிதப்பாவும் பொண்ணும் சேர்ந்து என்ன டீலில் விட்டாங்க இதுக்கப்புறமா அவள் தான் வந்து உங்களுக்கு வாய்ஸ் கொடுக்க போகிறான் போயிட்டு என்னல <laughs> <laughs> என்ன <laughs> 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 இப்போ <laughs> 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 எடுத்துக்கோங்க <laughs> வேகரம் <laughs> 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 வதக்கிவிட்டதுக்கப்புறம் 
நல்லா வதக்கிக்கோங்க என்ன ஆச்சு வெங்காய மிளகாய் எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்ப சிக்கன் போட்டுலாம் வெங்காய மிளகாய் எல்லாம் நல்லா இது வதங்கிடுச்சு நாம இப்ப சிக்கன் போட்டுக்கலாம் சிக்கன் எப்படி அறுத்துறோம் நாங்க வந்து நல்லா பொடி பொடியா அறுத்துறோம் உங்களுக்கு என்ன நீங்க கொஞ்சம் ஓபர் ஸ்பேஸா கூட அறுத்துக்கலாம் நீங்க ஒரு சேர் லார் வெச்சிரு பாப்பா ஐயோ இந்த சேர்ல நீங்க பெருசா அறுத்துக்கலாம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் 
நிறையாவே தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அப்போதான் இது நல்ல ஜூஸ் வரும் நல்லா படிச்சுட்டு நிறைய நிறைய நான் வந்துட்டு என்ன தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கறி முழுகிற அளவுக்கு பாப்பா கறி முழுகிற அளவுக்கு நாம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கலரே பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கு அப்ப டேஸ்ட் எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் அப்படியே கொதி வராட்டும் நம்ம கொதி வராட்டும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பாத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம இந்த முட்டையெல்லாம் ஒண்ணு போடுறோம் பாப்பா மாதிரி நம்ம கழுவுல இல்ல நான் கழுவி வச்சுட்டு தான் வந்தா வெங்காய மிளகா இருக்கும் போட்டீங்களா அவரே வீடியோ போட்டுக்க ஓ அது வெங்காயத்துக்கு அந்த மிளகா சரியா இருந்துச்சு சரி ஓகே அப்படின்னு வீடியோல மாறாத எப்படி இப்படி சிக்கன் நல்லா வந்து கொதிச்சுட்டு இருக்கும் போது ஓரளவுக்கு வெந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த தண்ணியை மட்டும் இருத்து நல்லா சளி பிடிச்சிருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே நாள்லேயே வந்து சரியாயிடும் இப்போ எடுத்துகிட்டு இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப வந்து கோல்டாக இருந்ததுனால எனக்கு வந்து கொடுத்தாங்க இது வந்து கொஞ்சம் காரமாக தான் இருக்கும் நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கறதா இருந்தால் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சம் சூடாக கொடுத்தீங்கன்னா சரியாக இருக்கும் இது இப்படியே வந்து வேகட்டும் தண்ணி நல்லா சுண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது நம்மளோட சிந்தாமணி நல்லா காரசாரமாக ரெடி ஆயிடுச்சு நாங்கள் இதை ஒயிட் ரைஸ் எக் எல்லாம் வச்சு சூப்பராக சாப்பிட போகிறோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு பேபிமாஸ் கிச்சன் அண்ட் விளாக்ஸ் டூ டா டூ தொடர்ந்து நீங்கள் என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கணுன்னா பெல் ஐக்கானை அமுக்குங்க தேங்க்யூ